അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശരി രാമകൃഷ്ണൻ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ റഹീം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊരു നിർണായക സന്ധിയിലാണ് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റക്കാരനായി പറയുന്നില്ല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുറേ പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് എങ്കിൽ പിന്നീടാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ദിലീപിൻ്റെ കാരണം ദിലീപ് വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഈ നടി പ്രതികരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആ പ്രതികരണം വരുന്നത് പോലീസിൻ്റെ ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് എടുക്കൊരു രാജകുമാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ പോലീസുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇനി അടുത്തതായി ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു നിർണായക നീക്കത്തിന് പോലീസ് പോകുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ളൊരു പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ദൗർബല്യമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തുകയല്ല ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു സമ്മർദ്ദത്തിനടിപ്പെട്ടു എന്നൊന്നും പറയുകയല്ല നാം ഇതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഈ വാചകങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വ്യക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരാളെയും പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പേര് പോലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പിന്നെ വസ്തു പണമിടപാടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാകാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പോലീസിൻ്റെ അതിബുദ്ധിയാണോ ഈ കേസിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ബിയിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പോലീസിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണോ ഇത് അത് പറയാൻ ഞാനാളല്ല ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിന് ഇപ്പോൾ യാതൊരുവിധ പ്രസക്തിയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേരള പോലീസ് വളരെ സമർത്ഥമായി അന്വേഷിച്ച ഒരു കേസാണ് എന്ന കാര്യം പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതിലവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയുന്നതും നമ്മുടെ നിഗമനങ്ങളിൽപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതുമായ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജി അവരെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്തായാലും വലിയൊരു ഹോംവർക്ക് തുടർച്ചയായ ഒരു ഇടപെടൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അങ്ങനെ ഒരു നീക്കമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഏതൊരാളെയും പോലെ ഞാനും വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം കാരണം ഇങ്ങനെ സംശയിക്കാനുള്ളൊരു ന്യായം റഹീം തെളിവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസമായി ഇത് ഈ രൂപത്തിലല്ലാതെ നടത്താൻ കേരള പോലീസിന് അറിയാം കേരള പോലീസ് ദിലീപിനെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേരറിഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം അറിയുന്നത് അത് പക്ഷേ കുറേ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റും ഞങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം അറിയുന്നു പക്ഷേ അതിന് മുൻപൊരു ഘട്ടമുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായി അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ രഹസ്യമായി ചെയ്യാൻ അവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റിക്കവറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റിക്കവറി ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും വളരെ ബോധപൂർണം എന്തോ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചില ഇളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചില സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അബാദ് പ്ലാസ നാനൂറ്റി പത്താം നമ്പർ മുറി പോലീസ് ഒരു ബന്ധവസ്തി ചെയ്താൽ ആർക്കെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം അനുവദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന ഒരു നിലപാട് ഇതൊക്കെ ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് സന്ദേശം അല്ല വേണു വേണു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് നല്ല പോസിറ്റീവായി പോലീസ് ഗുണപരമായി നിശ്ചയമായും ഗുണപരമായി അതിനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിനെ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളെപ്പോഴുള്ളവർക്ക് വിമർശിക്കാനോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് അല്ല അവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് മറിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ നോക്കിയിരുന്ന് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായൊരു നിലപാടുണ്ട് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ അത് വലിയ സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് ഈ രാജ്യത്ത് ഏതൊരു ഉന്നതനും പിടിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമില്ല പക്ഷെ അനൂപ് ഇന്ന് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുകയാണ് ഇത് പോലീസിൻ്റ
വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നീങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ട്രയലിൽ എവിടെയും പിഴച്ച പോകൃതി എന്നുള്ള മുൻകരുതലോടു കൂടി തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അന്നൊരിക്കൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ താങ്കളോടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് കാത്തിരുന്ന് കാണുക നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയോ ഇതിനകത്ത് വേണ്ട വല്ലാത്ത തിടുക്കവും നമ്മളിതിൽ കാണിക്കേണ്ടതില്ല പ്രതി എന്തേ പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചില്ല അല്ല അല്ല ശ്രീ രഞ്ജിത് മഹാരാരുടെ അല്ല രഞ്ജിത് മഹാരാരുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല രഞ്ജിത് മാരാർ പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ ചർച്ച അതിനെ മാധ്യമ ശരിയാണ് അങ്ങൾ സ്വയം വിമർശനമായി എടുത്തതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ സ്വയം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കേസിൽ ഇതുപോലെ ആ കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തും വിധമാണ് ആ കേസിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷനെ ദുർബലപ്പെടുത്തും വിധമാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇതുപോലൊരു മാസ് മീഡിയ ഇതിലിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ല ഇത് റബ്ബിഷാണ് അറ്റർ റബ്ബിഷാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രീ വേണു ഒന്ന് രഞ്ജിത് മാരാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അധികം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു കേരള പോലീസിന്റെ തലപ്പത്തിരുന്നയാളായിരുന്നു ശ്രീ ടി പി സെൻകുമാർ അദ്ദേഹം ഈ കേസിൻ്റെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു തെളിവുമില്ല ദിലീപിനെതിരെ എന്ന് പറയട്ടെ പ്ലീസ് ഈ രഞ്ജിത് മരാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് വേറൊരു ഭാഗമാണ് അട്ടർ റബ്ബിഷ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നേയുള്ളൂ പോലീസ് സേനയുടെ തലപ്പത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വില വരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്ലീസ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീമതി ബിന്ദു കൃഷ്ണ എല്ലാം ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രതി പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവർ മുകേഷിൻ്റെയും ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെയും വീട്ടിലേക്ക് ആയിരുന്നില്ല മാർച്ച് നടത്തേണ്ടത് ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കാരണമുണ്ട് വെറുതെയല്ല അത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല ടി പി സെൻകുമാറിൻ്റെ ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നാളെ ഇവരുടെ ഡിഫൻസ് ആകില്ല എന്നെങ്ങനെ കണ്ടു ടി പി സെൻകുമാർ നിസ്സാരക്കാരനല്ല ഒരു അൻവർ സാഹത്ത് പറഞ്ഞതുപോലല്ല ടി പി സെൻകുമാർ ടി പി സെൻകുമാർ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നിർണായക ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് സേനയുടെ തലപ്പത്തിരുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തെളിവൊന്നുമില്ലാന്ന് എന്ത് നിർണായകമായൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് നാളെ അഭിഭാഷകർക്ക് ദിലീപിന് വേണ്ടി കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പഴുതായി അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ തന്നെ സ്വയമേവയുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമായി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം അല്ല ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരാം വരാം അപ്പോൾ ഇതാര് സഹായിക്കാനായിരുന്നു ആരെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു ഇതേ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ പ്രതിയെ പ്രതിക്ക് സഹായകമാവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രതിക്ക് സഹായകമാവുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെല്ലാം മാർച്ച് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലേക്കായിരുന്നു ശരി ശരി എനിക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം ബിന്ദു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അതിന് മറുപടി നൽകും അടുക്ക രാജകുമാർ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ച കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ റിക്കവറി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ തെളിവെടുപ്പ് ഇത്ര പ്രചണ്ട ഘോഷത്തോടെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവാക്കി ദിലീപിനെ കൊണ്ടിങ്ങനെ പോവുകയാണ് അത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അനൂപിനെ പോലെ ഒരാൾ വീണ്ടും ദാ പുറത്തുചാടിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാതുര്യമാണോ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നാനൂറ്റി പത്ത് അബാദ് പ്ലാസയിലേക്കുള്ള ഈ കയറ്റം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാകാം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഇവർക്ക് പ്രതികൂലമായി ചോദിക്കാമെന്ന് ഒറ്റ വാചകം അവർ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത് മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തതായിരിക്കാം ഞാൻ കൊടുത്തതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ തീർന്നു അപ്പോൾ അത് അതിബുദ്ധി ആണെങ്കിലോ ഈ നീക്കം ഇനി ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ രഞ്ജിത് മാരാർ അദ്ദേഹം ഇത്രയും വികാരം കൊള്ളുന്നത് എന്താണെന്നാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യത്തിലെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അതീവ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇത് അഡ്മിസിബിളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഡ്മിസിബിളല്ല
എനിക്ക് യാതൊരുവിധമായ ഇതുപോലെയുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അതാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് Please understand, you are not putting a person as a convict here. You are discussing something, you are placing something on record, and you are taking a public opinion. Please try to understand that. Be responsible. Sorry, 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 പിന്മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സംശയം നമുക്ക് പോലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുക പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം ചില സന്ദേശങ്ങളുണ്ടോ വേണു അത് കൊണ്ടുപോയത് നാനൂറ്റി പത്താമത്തെ മുറിയിൽ വെച്ച് അവർ ഒന്നിച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിക്ക് നാളെ അവർ വന്ന് ആ പറയരുത് ഈ നാനൂറ്റി പത്താം എന്ന് പറയുന്ന മുറി എവിടെയാണെന്ന് അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ അറിയില്ല ആബാദ് പ്ലാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ അറിയില്ല അതിൽ ദിലീപ് കൈകൊണ്ട് എഴുതി രജിസ്റ്ററിൽ കൊടുത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ദിലീപിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതൊരു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഫാക്റ്റാണ് അത് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ ആ പ്രതിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇരുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതേ നമുക്കറിയില്ല അതൊക്കെ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ നേർക്ക് നേർ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക അത് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അവിടെ പോലീസ് എന്തിനാണ് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പോലീസ് ഏതായാലും ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി ഇയാളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷേപം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും രാംകുമാറിൻ്റെ ഒരു വാദമാണ് അത് കോടതിയിൽ ആ അത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പോയാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൈവലങ്ങ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ട് തെരുവൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെ കൈവലങ്ങ് വെച്ച് തെരുവിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ആ ആ ഘട്ടത്തിൽ പോലും സുപ്രീം കോടതി പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെടാൻ സാധിച്ച താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഒരാൾക്കും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്താൽ അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമലംഘനമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ ഈ അവർ സംക്ഷിപ്തമായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇത്രയും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്കമാലി കോടതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അടിസ്ഥാന ശിലയായി പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാകുന്നില്ല അതെങ്ങനെ അഡ്മിസിബിൾ ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏതായാലും രാംകുമാർ സാറ് രഞ്ജിത് മാരാർ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല ശരി ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക